introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. Kandigalil Kusurdi Oli Picha. Atmiya Rajana na inne ne orapam chair na the. Putti vachcha malika mutta. Putti dachcha vekte vittu. Pesi pesi rasi ana the. Niya mamu ke orin ge na niya bangir na nervous ana. Niya ge na parne samay the. Kanda angine peedi ke nuunu hila. Niya ge na parne all the best ke parne angine started. Trigal ke payment ke kitti na lo thoru church jay na karya lla. Paksha trigal ke payment ke kitti na parne te chidiyam adhuaniyam ana namuk ke prashna hai the. Palachet na ali unni ailo ke ni ki kuli oru ball ella alkara. Chefi ke na sandoshi the ni settle vachcha na ni achcha na idhan dai. Inde adhta adhi mai toodi vanda rendu mugangal asamai the ni ke chum veenda patta na rendu veera na vidhe rendu ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളെ ആത്മീയ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പോവണ്ടി വരുന്നു അവിടെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നു അതിന്റെ ചോടെ വരുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയി ഈ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണേന്ന് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടേ കൊതി പിടിക്കാൻ സിനിമയില് ഒരു മൂവർഷം കണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം തുടക്കം തന്നെ ശിവകാർത്തികേയൻ എന്ന നടന്റെ കൂടെയാണ് ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ഹിം ബിക്കോസ് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആങ്കറിംഗിലെയും ശിവകാർത്തിന്റെ ഒരു പുലിയായിരുന്നു പുലിയായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ പോലത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ആരാണ് ആദ്യം പ്രണയം തുറന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാടല്ലേ അന്ന് സനുവിന് ട്രോള് കൊടുത്തത് പേടിപ്പിച്ചു രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇച്ചിരി ഒരു ടെൻ പേടി ഉണ്ടെന്നൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കില്ലല്ലേ ഇവര് സനു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരു നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് പ്രസൻസ് പൊന്നഴകിൽ പ്രിയ താരങ്ങൾ ഇന്ന് പൊന്നഴകിൽ പ്രിയ താരങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇത്ര മധുരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കണ്ണുകളിൽ കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ച ആത്മീയ രാജനാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വെൽക്കം ആത്മീയ താങ്ക് യു ചേച്ചി കണ്ണൂരുകാരിയാണ് ആത്മീയ ആത്മീയ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആത്മീയയുടെ ഒരു വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുക തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ വെള്ളത്തൂവൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ റോള് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നം കാണുന്നതൊക്കെ അച്ഛനറിയാം അച്ഛന് ഭയങ്കര അച്ഛനും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്ന ആളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ആ അച്ഛൻ തന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഈ ആഗ്രഹം എന്നിലും സിനിമ ആ അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്നും പറയും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിലൊക്കെ അപ്പൊ അച്ഛന് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു മോഹൻ അങ്കിൾ സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ അങ്കിൾ അപ്പൊ അങ്കിൾ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അങ്ങനൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു നോളജ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ നിത്യാമേനു ഒരു അഞ്ച് ക്ലോസ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ വേഗ ഓടി ചാടിപ്പോയി പക്ഷെ പോയി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആക്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ അഭിനയമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആ നല്ലതാന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ വിചാരം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സീമ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവര് അഭിനയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിയ കരഞ്ഞിങ്ങനെ ഉറക്ക കരയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഭിനയ ആര് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ക്യാമറ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അയ്യോ ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല തുടക്കം തന്നെ ശിവകാർത്തികേയൻ എന്ന നടന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ അന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവകാർത്തി ഇത്രയും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ഹിം ബിക്കോസ് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അന്ന് മുതലേ അതെ അന്ന് മുതലേ കൊറേ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആങ്കറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ആങ്കറിംഗിലൂടെ വന്ന ആളാണ് അതെ അതെ ആങ്കറിംഗിലെയും ശിവകാർത്തിന് ഒരു പുലിയായിരുന്നു പുലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂവീസ് എങ്ങാണ്ട് ചെയ്തു ഇത് തേർഡ് മൂവി ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഹീ
എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ തമിഴിലൊക്കെ വിളിക്കും മലയാളത്തിലൊന്നും തന്നെ വിളിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ തമാശക്കി ആ മലയാളത്തിലൊക്കെ കഴിവുള്ളവരെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ആശയായിരുന്നു ചോദിച്ചു മലയാളത്തിൽ വിളിക്കണേ ആരെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ മലയാളം റോസ് ഗിറ്റാറിനാലായിരുന്നു ആദ്യ പടം അതായത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാ തിരിച്ചു വന്ന് പഠിക്കുക ആ അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്ലേ അതെ ഈവൻ മനംകുത്തി പറവി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പടം ചെയ്തത് ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാമറസ് വേഷം അല്ലെങ്കിൽ സോങ്ങിൽ അങ്ങനെ അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലൈക്ക് കോൺഷ്യസ് മാത്രല്ല ഭയങ്കര കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്റെ തോട്ട്സ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഭേദമുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ പിന്നെ റോസ് കിറ്റാറിനാൽ വന്നു അതുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര വലിയ ഗ്യാപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് സിനിമ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് കാരണം സിനിമ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഐ വാസ് അവയർ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന ലൈം ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ചെയ്യല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിയല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്നുള്ള തോട്ടേ ഇല്ല അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല വന്നോ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട്ലെസ്ലി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളല്ലാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ എങ്ങനെയാണ് അതെനിക്ക് അറിയില്ല ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുക ഇത്രയും സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ നായികയാണ് പറയുന്നത് ആ ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറ്റബോധമാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ വന്ന് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു ഒഴുക്കിൽ ഒന്നും ഒന്നും മാ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നിൽ ഫീൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജോസഫിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ജോസഫിലെ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആത്മീയയുടെ ഒരു ഇരട്ടിപ്രായമുള്ള അല്ലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള വിളി വന്നത് വിളി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവൂലേ എന്റെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇല്ല അങ്ങനത്തെ തോട്ടേ പോയിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ബാബു ജനാർദ്ദനൻ സർ ത്രൂ ആണ് എനിക്ക് പപ്പേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പപ്പേട്ടനോട് ബാബു സാറാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പപ്പേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ജോസഫ് എന്നാണ് ജോസഫിന്റെ കഥയാണ് അതിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നല്ല സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഒന്നും ഒത്തിരി ഇല്ല എന്നാ ഇങ്ങനെയാണ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം പപ്പേട്ടിനെ പോലെ ഒരാളല്ലേ വിളിക്കുന്നേ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനാ ലൈക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് നല്ലതിൽ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു എൻട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു റീ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്കൊരു ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോജി ചേട്ടനൊക്കെ അന്നേരം സംസാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ കയറിയിട്ട് പോവേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പെങ്ങാണ്ട് ജോജിയേട്ട ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജോജി ജോജിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ എന്തോ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ സാധനം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴീ കഥയൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ജോജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല വാ നമുക്ക് പൊളിക്കാം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോ അപ്പോഴും ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ജോജിയേട്ടൻ അത്ര നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ജോചേട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന നല്ല കാര്യം നീ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോ ഷാഹി ചേട്ടൻ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാ നല്ല കഥ
എന്താടാ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിലാണ് പാട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചില പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷെഫീഖിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു അദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ അല്ലായിരുന്നു 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 അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവിന്റെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പോ എന്റെ സോഫ്റ്റ് ശബ്ദം അവർക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷം ഇത്ര വിജയമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പം അതിനെ ചൊല്ലി പല പല പ്രതിഫല വിവാദങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടായ ഒരു പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ആ സിനിമയിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് അല്ലെ ആത്മീയ കൂടി പ്രതിഫലം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു എന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നവരുടെ ഒരു വഷളം ചിരികൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് എല്ലാരെയും പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിയും ആ ധ്വനിയുമാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമായത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലയോ എന്നൊക്കെയാണ് അത് ഇറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അത് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ആയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടു ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അപ്പൊ അവര് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലൊന്നും പോകുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളെന്നല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നാമത് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആകെയുള്ള എന്റെ കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതെങ്ങനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീകളും എല്ലാരും പ്രൊഫഷണലി അത്ര അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം അപ്പൊ ആരും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സംസാരം ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നാമത് അതൊരു ഫാമിലി പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസ് എന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡോൺ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാം ഇത് ഫാമിലി പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസ് എന്ന് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എരിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ മീൻസ് ആരെയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി ഫ്രണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാലച്ചേട്ടനായാലും ഉണ്ണി ആയാലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഈക്വലി ഒരുപോലെ ഒരുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരാ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷെഫിക്കിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഇതുണ്ടായത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ന്യൂസ് എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരാൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റിൽ ആരുമില്ല ക്യാരവാനിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ക്യാബിനിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ണിയും ബാലച്ചേട്ടനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഓടി വന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും സങ്കടാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പം എനിക്ക് ഇവരെ അങ്ങനെയേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാരിയും പർട്ടിക്കുലർലി പറയുന്നത് പറയേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്പേസ് എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ആ സമയത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവുമല്ലോ പലരും ഈ ക്ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ആത്മീയ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിയോ അത് നമ്മുടെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഈ സ്ത്രീകളെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വഷളം ചിരി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ആ ഒരു പറഞ്ഞു ആ എരിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വിഷമം ഉണ്ടാവുക അവരിപ്പോ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് നമ്മളും സ്ത്രീകളാണ് ഒരു ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിച്
ഭാരവും അങ്ങനെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണേന്ന് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ കോഫി കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കോഫിയും ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തോ കൊതി പിടിക്കരുത് ഈ ഐസ്ക്രീം എന്നപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സനൂപ് സനൂപ് സനുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു സനു ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ല കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സനുവിനെ അറിയത്തില്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് സനുവിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ വന്നതാ ഞങ്ങൾ അവിടെ വീട് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല എനിക്ക് സനുവിനെ അറിയത്തില്ല സനുവിനെ അറിയാം സനു എന്തെങ്കിലും ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സനു കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു കൺഗ്രാറ്റ്സ് പ്രൗഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് സിനിമയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വളരെ ഇല്ല അന്നൊരു സനു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും സനുവിനെ കണ്ടാൽ ഒരു സിനിമാ താരത്തിന്റെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പോലത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സനു ഒരു വഴിക്ക് പോയി ഞാനും ഞാൻ പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നാള് ഭയങ്കര ഇത് നടിയായിട്ട് കൂടി ഹാ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് റീസണൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചില സമയം ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ സ്വഭാവമാണ് അല്ല അപ്പോ അപ്പോ ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇതല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ടച്ചും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ സനുവിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വീട് മാറി വന്ന സമയത്ത് സനുവിന്റെ നാട്ടിലാ വീട് മാറി വന്നത് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് സനുവിന് വീണ്ടും കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ജന്മലായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് പൊടിതട്ടി എടുത്ത് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി പിന്നെ കല്യാണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രണയമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നുകയായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു സനു സനുവിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സനുവിന് എന്നെ കോളേജ് മുതൽ അറിയുന്നതും കൂടി കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ്ട സനുവിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താ സനുവിന്റെ സനു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ ഒരു പാവം മനുഷ്യനാ പാവ പാവം എന്നല്ല ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സനു മാത്രല്ല സനുവിന്റെ അമ്മയും അല്ലെ അച്ഛനും എല്ലാരും കാരണം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയോടാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ പറയാൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വിവാദം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന്റെ താഴെ കുറെ പേര് എന്തൊക്കെയോ കമന്റ് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരങ്ങനെ ആരും നമ്മളറിയാത്തവർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ അത്ര ഈസിലി അല്ല അമ്മയൊന്നും ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലിയിലുള്ള ആളാ അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ എന്റെ മമ്മിക്ക് ഈ അടുത്ത ചേഞ്ച് ചെയ്തത് സിനിമയിലൊക്കെ ആയതിന് ശേഷമാണ് കുറെ മാറി മാറി വന്നത് പക്ഷെ അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേണ്ട ഞാൻ സോഫാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വന്നാലും കമന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ര ബോധേഡ് ആവാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പോവണ്ടി വരുന്നു അവിടെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെ ഞാൻ അത് പ്രോപ്പർലി കൺവേ ചെയ്തോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൺസേൺ ഞാൻ അവര് പറഞ്ഞത് ഡീപ്ലി ഐ കണ്ടം അത് അപലപിക്കുന്നു അത്രേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടി സാലറി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പോയത് അപ്പം അതിന്റെ ചോടെ വരുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് ആദ്യമൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിരുന്നു
ഞാനും തൻവിയും സുൽത്താനയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു തൻവി ആക്ച്വലി കണ്ണൂരുകാരിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അവളെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂർ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പു തൻവി ത്രൂ ആണ് അപ്പൂനെ അറിയുന്നത് ഇപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ റിച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ആത്മീയ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് അയ്യോ അത് അവരല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാലോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ അതൊരു തരത്തിലും സ്പ്രെഡ് ആവില്ല അത് അത് എനിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വലിയ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഐ എം പ്രിട്ടി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അത് അത് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ലിസണർ ആയിരിക്കും അതെ അത് അതാണ് അടുത്തായിരുന്നു നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കല് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കലായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ട് അതെ അതെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരി ചേച്ചി ഞാൻ പൊതുവെ സംസാരിക്കുന്ന കുറവാണ് പിന്നെ എന്റെ നെഗറ്റീവ് സാധനമൊക്കെ അവരോട് ഇല്ല വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം മതി ആത്മീയ ഇടയ്ക്ക് പറയുണ്ടായി ഞാൻ ഒരുപാട് പാടവും ചില കുറച്ച് പടങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ചെയ്തതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നാണ് പുഴു അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ലിജൻസ് അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഇങ്ങനെ ആരാധന കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്രയും നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ആണ് അങ്ങനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന ഇപ്പോൾ വന്ന അറിയ പോലും ഇല്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളല്ലേ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായാലും മമ്മൂക്കയുടെ വൈഫായിട്ടാണ് ഞാൻ അതില് ചെയ്തത് അപ്പൊ കുഞ്ഞ് സീൻ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉള്ള പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ഡേ ഷൂട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ പാർവതി ആണ് എനിക്ക് വേറൊരു ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് പാർവതി അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ടീമിന്റെ മുമ്പിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര നോവസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്കയോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര നോവസ് ആണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇന്നും നല്ല മെമ്മറീസിൽ ഒന്നാണ് അതെ ഈ കുഞ്ഞു റോളാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല അല്ല നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു കാണാന് ഓൺ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറെ നാളായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഞാൻ ഫ്രഷ്യസ് ആയി കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഗാലറിയിൽ ഫ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ മടിയുണ്ടോ നല്ല മടിയാ ഏറ്റവും മടിയുള്ള കാര്യം എന്താണ് കുളിക്കുക എന്നൊന്നും പറയല്ലേ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര അലോട്ടാ അങ്ങനെ രാവിലെ ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണരും എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ആറു മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണി ആറു മണിക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് സോഫാർ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആത്മീയ മറ്റൊരു ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടത് ജോൺ ലൂത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയസൂര്യ ചിത്രത്തിലായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷനും അങ്ങനത്തെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ജയസൂര്യയുടെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ സിനിമ ജയട്ടന്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി ജയട്ടന്റെ കൂടെ റോസ് ഗിറ്റാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ജയട്ടൻ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് കുറച്ച് ലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ
പക്ഷെ കുറെ വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടും ജയറ്റിനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ജയറ്റിന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയം അതിനു മുൻപേ സുഹൃത്തുക്കൾ സനുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മീയയുടെ കഥാപാത്രം ഏതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കോൾഡ് കേസ് കണ്ട് കോൾഡ് കേസിൽ പൃഥ്വിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച കഥയുണ്ട് എന്താണ് ആ കഥ സനു പേടിച്ച കഥയാണ് ഇല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാടല്ലേ അന്ന് സനുവിന് ട്രോള് കൊടുത്തത് പേടിപ്പിച്ചു ട്രോള് ചെയ്തതാ ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇച്ചിരി ഒരു ടെൻ പേടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്ത് കാണിക്കില്ലല്ലോ ഇവര് പക്ഷെ എനിക്ക് സംവേർ ഫീൽ ചെയ്ത പേടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊലിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പാവ സനു അങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് പറയാം പാട്ട് പാടുമല്ലോ എനിക്ക് അവസാനം പാട്ട് പാടിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ ആ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പാടണം പാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ടാണേ പാടണോ പറഞ്ഞ ആ പാട്ടുള്ളു പറ്റില്ല രണ്ടു പേര് പാടണം ഓ ഇത് തുടക്കം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കും തൊട്ടേ ഇടനെഞ്ചിൽ തൊട്ടേ തൊട്ടേ മാർക്കോണി മത്തായില് ജയറാമേട്ടനും ഞാനും അഭിനയിച്ച അതിന്റെ ഒരു രണ്ടു വരെയെങ്കിലും അതിന് വരി മറന്നു എന്ന് പറയില്ല പൂമുത്തോളം ഒക്കെ പാടിയിട്ട് ആ ഇമ്പ്രഷൻ കളയണം ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പൊൻപുല്ലരികൾ ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഞാനും ഉണ്ണിയും മനോ ചേട്ടനും അപ്പം മൂന്ന് പാട്ടും സ്വന്തം പാട്ടാണ് മിടിക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് ഞാനൊരു മൂന്നാല് പേരുടെ പേര് പറയാം എന്ത് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓക്കെ ശിവകാർത്തികേയൻ ഡെഡിക്കേഷൻ ജോജു ജോർജ് ജോ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഒരു വാം വിജയ് സേതുപതി വിജയ് സേതുപതി അതിന് വേറെ വേർഡ് ഇല്ല ജയറാമേട്ടൻ ചേരാമ്പറ്റ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഹംബിൾ അത്രയും സീനിയോറിറ്റിയിൽ എന്നും ഹംബിൾ ആണ് ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ഫീൽ തരുന്ന ഒരാളാണ് ഉണ്ണി ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആത്മീയുടെ കാര്യം ചോദിക്കായിരിക്കും ഭയ ആത്മീയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അച്ചയറ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റിനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആ കുട്ടി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങി അത് അത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് എന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു എന്റെ മാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നമ്മള് പുരാണ സീരിയലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ പാർവതിയൊക്കെ പോലെ ഹിന്ദി സീരിയൽ മറ്റേ ശിവ പാർവതി അവര് ഭയങ്കര ഫേമസ് സ്റ്റാറിലെ സീരിയൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പാർവതി വരുന്ന പോലെ ഹിന്ദി പുരാണ സീരിയലിലൊക്കെ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും പോലെ വേഷൻ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ വൈറ്റ് സാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും എന്റെ കല്യാണത്തിനെങ്കിലും നീ കുറച്ച് ഈ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർത്തും എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷനിലെ ആ വൈറ്റ് മറ്റേ സ്കേർട്ടും സ്കേർട്ട് അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു അതും ആത്മീയുടെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു ഇത് എന്റെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ആൻസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിക്ക് അവര് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെ കാളും ഭംഗി ഈ റിസപ്ഷന്റെ പാരീസ് ബോട്ടിക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അവരാ ചെയ്ത് തന്നെ അവരെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ആത്മീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആത്മീയക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ആത്മീയ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ തനിക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുക ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിയെത്തട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡാർലി ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കേണ്ട ഇന്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലാതെ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നോവേസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചി യു മേഡ് ഇറ്റ് വെരി സ്മൂത്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി താങ്ക് യു എല്ലാ ഇ